నమస్తే మనం పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ గురించి చాలా మాట్లాడుకుంటున్నాము చాలా చాలా వీడియోస్ చూస్తుంటారని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఇట్ గివ్స్ ద కంప్లీట్ ఇన్సైట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ మన క్యారెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి మనకు రాబోయే జబ్బుల దగ్గర నుంచి ఉంటున్న జబ్బు దగ్గర నుంచి మన సక్సెస్ దగ్గర నుంచి ఇది చూపిస్తుంది అది సక్సెస్ గురించి ఎలా ఇది పనిచేస్తుంది అనేది తర్వాత ఒక వీడియోలో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మన క్యారెక్టర్స్ గురించి చూస్తున్న వాటిల్లో మనం ఫైర్ ఎనర్జీ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఎర్త్ ఎనర్జీ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అని చూసాం ఇప్పుడు మనం ఎర్త్లో నుంచి పుట్టబోయే గాలి ఆ గాలి అనేది క కరెక్ట్గా రాకపోయినా ఎర్త్లో నుంచి కరెక్ట్గా ఫామ్ కాకపోయినా కానీ యూనివర్స్లో నుంచి ఎయిర్ ఎనర్జీ వెళ్తున్న పాత్లో అడ్డు ఉన్నా కానీ ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం చాలా వీడియోస్ చూసాము ఏమేమి ప్రాబ్లమ్ వస్తాయని ఏమేమి క్యారెక్టర్స్ ఉంటే మనకి తర్వాత అది ఏమేమి ప్రాబ్లమ్గా డెవలప్ అవుతుంది అన్నది చూద్దాం మనం ఇప్పుడు వీళ్ళే వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఎయిర్ ఎనర్జీ కరెక్ట్గా లేని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే హైలీ సెన్సిటివ్ ఉంటారు వీళ్ళు అగ్రఫోబియా అంటే ఒక రూమ్ లోపల పిల్ల పెద్దవాళ్ళు కూడా చూడండి చాలామంది బాత్రూంలోకి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినా కూడా తలుపు లాక్ చేయరు ఎందుకంటే లాక్ చేసుకొని వాళ్ళు బాత్రూంలో స్నానం చేయాలంటే భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకైనా అండ్ ఆల్సో ఒక రూమ్ ఒక ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండడానికి భయం ఒక బెడ్రూమ్లో సపరేట్ పడుకోవడానికి భయం చిన్నవాళ్ళు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరినన్నా మనం తీసుకోవచ్చు ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట వీళ్ళకి ఇంకా లాక్ చేసుకొని లాక్ చేసుకొని ఉండడానికి భయం ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో చిన్నప్పుడు చూస్తే పిల్లలు కొంతమంది పిల్లలు ఏదైనా ఒకటి అడిగాం అనుకోండి వాళ్ళు ఏడుస్తూ సమాధానం చెప్తారు మనం చెప్తాం ఒకటి ఏడ్చన్నా మాట్లాడు లేదు మాట్లాడన్నా ఏడు అని చెప్తాం మనం జనరల్గా పేరెంట్స్ చెప్తున్న విషయాలు కానీ వాళ్ళ వల్ల కాదు అది ఏడుస్తూనే మాట్లాడతారు అది చిన్నపిల్లల క్యారెక్టర్ అని మనం అనుకుంటాం డెఫినెట్గా కాదన్నమాట ఏడుస్తూనే మాట్లాడడం అనేది గాలి అనేది మన లోపలికి శరీరం లోపలికి కరెక్ట్గా ఎప్పుడైతే వెళ్ళలేదో ఆ పాత్ ఎప్పుడైతే అడ్డుపడిందో అప్పుడు వీళ్ళు అలాగే మాట్లాడగలరు కొంతమంది పిల్లలు చూడండి ఏదైనా ఏడ్చాలంటే కాసేపు ఏడ్ చేస్తారు మళ్ళీ వచ్చి ఇలా ఇలా జరిగింది వాడి కొట్టాడు వీడి కొట్టాడు అని చెప్తారు కొంతమంది వచ్చి ఇలా ఏడుస్తూనే మాట్లాడతారు అది కూడా మనకి ఎయిర్ ఎనర్జీ మన బాడీ లోపలికి వెళ్ళనందువల్ల వస్తున్న క్యారెక్టర్ అనమాట అది ఇంకా ఈ ఎయిర్ ఎనర్జీలో ఏమిటంటే దుఃఖం అనేది ఎక్కువగా అయిపోతుంది ఎయిర్ ఎనర్జీలో మనం చూడండి ఏడ్చినప్పుడు ముక్కులో కారుతుంది ఏడ్చినప్పుడు ముక్కులో కారుతుంది కదా దీని ఒక టేస్ట్ వచ్చి కూడా స్పైసీ కారం ఉంటుంది ఒగరి ఉంటుంది ఇలా ఏ ఇలా ఏడ్చిన వాళ్ళకి ఏడుస్తూ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి ఇలా అగ్రోఫోబియా ఉన్న వాళ్ళకి ఒకటి కారం అనేది బాగా ఇష్టమై ఉంటుంది లేకపోతే అస్సలు తినరు కారం రెండు క్యారెక్టర్స్ దీనిలోనే ఉంటాయి బికాస్ ఎనర్జీ ట్రావెలింగ్ ఎక్కడ ఆగిపోయిందో దాన్ని బట్టి ఎక్కువగా తింటారా లేకపోతే అసలు తినరా ఈ రెండు కారం మాత్రం ఉంటుంది కారం అండ్ ఒగరు టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఒగరు టేస్ట్ కూడా దీంతో సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో ఈ క్యారెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది స్మోకింగ్ అడిక్షన్ వస్తుంది స్మోకింగ్ అడిక్షన్ మనం ఏమనుకుంటామంటే స్మోక్ చేస్తున్నారు ఎన్ని వీడియోస్ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం థియేటర్లకి వెళ్ళినా ఎక్కడ వెళ్ళినా ముందు చూపించేది క్యాన్సర్ గురించి స్మోక్ చేసాం గుట్కా వేసుకున్నాం ఇది వేసుకున్నాం అది వేసుకున్నాం గుట్కా ఇవన్నీ ఒగరు టేస్ట్ ఈ ఒగరు టేస్ట్ ఈ ఎయిర్ ఎనర్జీ కరెక్ట్గా లేక పట్టే వాళ్ళు ఇవన్నీ వేసుకుంటున్నారు ఈ ఆకు ఒక్క కానీ గుట్కాలు కానీ ఇవన్నీ అది ఒకరు టేస్ట్ కదా దీనికి సంబంధించింది కదా ఈ ఎనర్జీ లేదు బాడీలో మరి తీసుకోవాలి మనం ఎర్త్ ఎనర్జీలో చూసాం చాక్లెట్లు బల్పం చాక్ పీజు ఇవన్నీ తింటారని మరి దీనిలో ఏం తినాలి వీళ్ళు ఒకరు టేస్ట్ కావాలి ఆ ఒకరు టేస్ట్ ఫుడ్లో కన్నా కూడా ఈ గుట్కాలు పాన్లు పాన్ బ్యారాక్ ఇట్లాంటి వాటిలో వీళ్ళకి నచ్చుతాయి అప్పుడు ఏంటి అర్థం ఆక్సిజన్ అనేది ఒకటి లేదు బాడీలో ఇంకొకటి ఎయిర్ ఎనర్జీ ప్రపంచ శక్తిలో ఎయిర్ ఎనర్జీ మన బాడీ లోపలికి ట్రావెల్ అవ్వట్లేదు అని ఈజీగా అర్థమైపోయింది స్మోక్ చేసే వాళ్ళని వెళ్ళిపోయి మనం స్మోక్ చేయొద్దు మంచిది కాదు నువ్వు చేయొద్దు అని అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే అది తాకకూడదు ఆ స్మోక్ చేయకూడదు అనేది వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు కంట్రోల్ తప్పిపోతున్నారు అక్కడ కంట్రోల్ తప్పడం ఏంటంటే ఆ ఎనర్జీ అనేది లేకున్నందువల్ల ఇలా వాళ్ళు స్మోక్ చేసేటప్పుడు అని లాగుతారు కదా ఆ లాగినప్పుడు ఒక గాలి లోపలికి వెళ్తుంది కదా అది వాళ్ళకి ఎనర్జీని ఇచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఫీల్ ఉంటుంది అది వాళ్ళు ఆపేస్తే కనుక స్మోకింగ్ వాళ్ళకి ఊపిరి అందనట్టుగా ఫీల్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఎందుకంటే చాలా రిసర్చ్ చేసి స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళ గురించి ఈ 
కొంతమంది కాదు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ఒక టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేప్పటికే స్మోకింగ్ ఇంకా పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చి నార్మల్ పల్స్ బ్యాలెన్స్ ఇంక వదిలినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే ఫిజికల్ ఆర్గన్స్లో ఉన్నాయి అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా నార్మల్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఏ దేనికోసం అయితే వచ్చారు న్యాచురల్గా ఎనర్జీలో ఏమవుతుంది ఎయిర్ ఎనర్జీ ఫిల్ అయిపోగా 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 ఈ స్మోకింగ్ అనే దాని మీద వాళ్ళకంత వాళ్ళకే వచ్చి ఒక వెకడిగా అనిపిస్తుంది అబ్బా వద్దులే అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ప్యాకెట్ తాగుతుంది ఒక ప్యాకెట్ రెండు ప్యాకెట్లు తాగుతున్న వాళ్ళకి అది అలా క్రమంగా తగ్గిపోతూ వస్తుంది అనమాట ఇది నేను నేను కళ్ళారా చూస్తాను చాలామంది పిల్లలకి నేను చేశాను ఇది ఇంక్లూడింగ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవరికైనా స్మోకింగ్ అనేది రాంగ్ అని తెలుసు కానీ అది మన హెల్త్ దెబ్బతింటుందని తెలుసు ఎందువల్ల ఆపుకోలేకపోతున్నాం అనేది మనకు అర్థం కాదు కౌన్సిలింగ్ వీటికి ఏ మాత్రం పనిచేయదు ఎందుకనంటే ఈ చెవులో విని ఆ చెవులో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కౌన్సిలింగ్ అలా చూస్తే మనం వీడియోలో ఇన్ని వీడియోలో చూస్తున్నాం మనం సినిమాకి వెళ్తే చాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వేసేది అదే ఉంటుంది కదా క్యాన్సర్ల గురించి పొగాకుల గురించి ఇవన్నీ ఉంటుంది కదా కానీ మనం ఎందుకు ఆపుకోలేకపోతున్నాము డెఫినెట్గా ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎనర్జీలో ఎయిర్ ఎనర్జీ మన బాడీ లోపలికి ఫీల్ అయ్యింది అని అంటే ఈ స్మోకింగ్ కానీ మనకి ఆటోమేటిక్గా మన నుంచి వెళ్ళిపోతుంది మనం చెప్పక్కర్లే వాళ్ళకి నువ్వు మానే ఒక్క మాట కూడా నోరు తెరిచి మనం చెప్పక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మానేస్తారనమాట ఇంకా ఈ రూమ్ లోపల ఉండడానికి భయపడే వాళ్ళకి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ మారుతుంది నార్మల్గా ఒంటరిగా ఉండడం వాళ్ళకి నచ్చడం మొదలవుతుంది ఒంటరిగా ఉన్నా కానీ భయం లేకుండా ఉండడానికి అలాగే ఏడుస్తూ మాడే మాట్లాడే పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా స్పష్టంగా ఏదైతే ఏదైతే రీజన్ ఉందో దాన్ని స్పష్టంగా చెప్తారు ఏడవాలంటే ముందు ఏడుస్తారు తర్వాత ఏడుస్తారు ఈ స్పష్టం అనేది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ఏదైనా కానీ మనం చెప్పేందువల్ల వచ్చేది చాలా తక్కువ విషయాలు మనల్ని చూసి పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు అనేది అది అది ఉంది డెఫినెట్గా కానీ అది చాలా తక్కువ విషయాలు ఇలాంటి క్యారెక్టర్లో వచ్చినప్పుడు అదంతా ఇన్బిల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా మనం తల్లి కడుపులో గర్భంలో ఉన్నప్పుడే వస్తున్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఫల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మనం చేసుకుంటే నాడీని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ మారుతాయి ఈ స్మోకింగ్ మారుతుంది అన్నీ మారుతాయి అన్నీ మనం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గురించి ఒక్కొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ గురించి డీటెయిల్గా చెప్తున్నాం కాబట్టి దీనిలో నేను ఎయిర్ ఎనర్జీ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను సో ఈ ఎయిర్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కారం ఒకటి ఎక్కువ తింటారు లేకపోతే తక్కువ తింటారు అస్సలు పట్టుకోరు కారం అంటేనే పడదు కారం పడక పడకపోతే ఎయిర్ ఎనర్జీ బాగున్నట్టు మాత్రం కాదు ఏదైనా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి కారము తినాలి ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్ ఫుడ్ ఏదో బ్రతకడానికి ఫుడ్ తింటున్నాం అంతే ఫుడ్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ తోటి కారం అయితే విపరీతంగా అవకాయం అయితే విపరీతంగా లాగించేయడం ఇలాంటి చాలామందిని చూస్తున్నాం మేము క్యారెక్టర్స్ అని అందువల్ల చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్ సో మనం పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకునేది వల్ల ఫిజికల్ హెల్త్ మాత్రమే కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన క్యారెక్టర్స్ మన మైండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకి బాగుపడతాయి ఇప్పుడు దుఃఖం అనేది వచ్చినప్పుడు దుఃఖం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు బాధ అనేది వేరే దుఃఖం అనేది వేరే బాధ అనేది ఎర్త్ ఎనర్జీలో వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరికైనా బాగలేదు అన్నాం అనుకోండి బాధగా ఉంటుంది అది ఎర్త్ ఎనర్జీ అప్పుడు మనకి కడుపులో ఏం తినాలని అనిపిదు అది ఎలా ఉంటుంది దుఃఖం అనేది ఏంటి ఎవరు బాగలేదు అన్న వాళ్ళు చనిపోవడం చనిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు చాలా దుఃఖం అయిపోతుంది మనకి ఆ దుఃఖం అయిపోయినప్పుడు కూడా మనకి గొంతు పట్టేస్తుంది ఊపిరి రాదు మనకి ముక్కులు అంత కారుతుంది ఏడ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎయిర్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ అండి సో ఆ దుఃఖం అనేది వచ్చిందంటే అది డెఫినెట్గా వస్తుంది కానీ అదంతా అదే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి శరీరం అనేది అంతే ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు ఎవరో పోయిన వాళ్ళు తిరిగి రారు సో మనంతటి మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకునేలాగా బాడీని బాడీయే రివైవ్ చేసుకునే మెథడాలజీ పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఏ దానికైనా ఏదన్నా వస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని సెట్రేట్ చేసుకుంటుంది శరీరం దాన్ని ఇంకొకరు సలహా అక్కర్లేదు ఇంకొకరు ఏం మనకి చెప్పనక్కర్లేదు ఏమీ అక్కర్లేదు అలా బాడీని బాడీయే సరి చేసుకునే మెథడాలజీ పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ దీనిలో ఎయిర్ ఎనర్జీ బా ఎయిర్ ఎనర్జీ బాడీలో బ్యాలెన్స్ అయినందువల్ల ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్